শারদীয় দুর্গাপূজায় জঙ্গি হামলার ঝুঁকি দেখছে ডিএমপি বড় মন্দিরে থাকবে উচ্চ নিরাপত্তা তত্ত্বাবধায়কের ভূত মাথা থেকে সরিয়ে ফেলুন বিএনপি কোবায়দুল কাদের নির্বাচনের পথে আসার আহ্বান নষ্ট রাজনীতি দুষ্ট চর্চা এখনো আছে বললেন বিদায়ী আইজিপি কিছু এনজিওর বিরুদ্ধে দেশ বিরোধীদের অভিযোগ বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কাঠামো টেকসই নয় বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন খেলাপের ঋণের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার পরিকল্পনা ভয় অ্যাকাউন্টে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য ছড়িয়ে রোহিঙ্গা নির্মূলে দায় আছে ফেসবুকের অ্যামনেস্টির প্রতিবেদন শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশের সংবাদে সাথে আছে মুহিদুজ্জামান দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদে একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশের টোয়েন্টি ফোর লাইভ শারদীয় দুর্গোৎসবে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা দেখছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ তবে যে কোনো হামলা প্রতিরোধে প্রস্তুতিও আছে জাতীয় মন্দির ঢাকেশ্বরীতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে গিয়ে ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম জানান জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার সন্দেহে ঘর ছাড়া পঞ্চাশ জনকে খুঁজছে পুলিশ দীপু সিকদারের রিপোর্টে বিস্তারিত মহাষষ্ঠীতে শনিবার শুরু হতে যাচ্ছে সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সকলের মধ্যে কিন্তু একটা ভয় গত বছরে যে পূজাতে যে ঝামেলাটা হয়েছিল সে চিন্তাভাবনা মানুষের মধ্যে একটা তো আছেই তারপরও আমরা মনে করছি যে এবার আমরা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে সাড়ম্বরে আমরা পূজা করতে পারব এবার জাতীয় মন্দির ঢাকেশ্বরী ঘিরে নেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সিসিটিভির আওতায় আনা হচ্ছে গোটা এলাকা নিরাপত্তা নিশ্চিতে থাকছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দুপুরে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন ডিএমপি কমিশনার পরে সাংবাদিকদের তিনি জানান পূজা ঘিরে রাজধানীর পাঁচটি বড় মন্দিরে থাকবে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা জঙ্গিদের যে একটা ঝুঁকি আছে সেটি আপনারা জানেন যে গত প্রায় মাসখানেক আগের থেকেই প্রায় পঞ্চাশ জন ছেলে তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করেছে তারা কোথায় ট্রেনিং করছে সেইটা নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা অনেক দূর এগিয়েছি আশা করি তারা ফিল্ডে অপারেশনে আসার আগেই হয়তো আমরা তাদের ধরতে পারবো আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শারদীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে গুজব প্রতিরোধে রাখা হচ্ছে করার নজরদারি গত বছর যেটা কুমিল্লায় একটি মন্দিরে কোরআন শরীফ রাখা নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটলো এটি এই ধরনের মানে অপতৎপরতা এই বছরও থাকতে পারে আমরা সেটার ব্যাপারে নিজেরা মিটিং করেছি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে আলাদাভাবে মিটিং করা হয়েছে আমরা আশা করি যে এইবার এই ধরনের পরিস্থিতি হয়তো অভাব উদ্ভব হবে না তারপরও উদ্ভব হইলে আমরা প্রস্তুত আছি এটি মোকাবেলার জন্য রাজধানীতে দুইশো বিয়াল্লিশ এবং সারা দেশে বত্রিশ হাজার একশো আটষট্টিটি পূজা মণ্ডপে এবার দুর্গা পূজা হচ্ছে দীপু সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি কে মাথা থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূত নামিয়ে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আলোচনায় বলেন আওয়ামী লীগকে আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই বাংলাদেশকে যারা অন্ধকারে নিয়ে যেতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগের এই আলোচনা সভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপির আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ভীত নয় রাজপথ থেকেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে তাই আওয়ামী লীগকে আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি দলের জনপ্রতিনিধি ও নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে ওবায়দুল কাদের বলেন দলের পরিচয়ে যারাই অপকর্ম করবে তাদের কাউকে ছাড় দেয়া হবে না কোন অপরাধীকে আওয়ামী লীগ ছাড় দেবে না নেত্রী ছাড় দেবে না তার অন্য বক্তারা বলেন বিএনপি জামাত জোট উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে দেশকে অন্ধকারে নিতে চায় 
দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ যারা সৃষ্টি করবে তাদেরকে প্রতিহত করারও আহ্বান আসে আলোচনা সভা থেকে সেই অশান্তি সৃষ্টিকারী অপশক্তিকে দেশের মানুষ যে সাথে নিয়েই আমরা তাদেরকে মোকাবেলা করব মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা এদিকে একই কথা বলেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন বিএনপি যতই আন্দোলন করুক না কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আর ফিরে আসবে না বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতকে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের যে কনসেপ্ট এটাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন এখানে আর ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই দেশে এক ধরনের নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট চর্চা ছিল এখনো রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিদায় পুলিশ পুলিশ প্রধান ড বেনজুর আহমেদ মানবাধিকারের দোহাই দোহাই দেশি বিদেশি কিছু এনজিও দেশ বিরোধী অপপ্রচার চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন বেনজির আহমেদ রাসেল খানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আহমেদ বাবু দীর্ঘ কর্মময় জীবন শেষে শুক্রবার অবসরে যাচ্ছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক ড বেনজির আহমেদ অবসরে যাওয়ার আগে শেষ কর্মদিবসে রাজারবাগ পুলিশ মিলনায়তনে নিজের কর্মময় জীবনের নানা অর্জন সহ বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি চৌত্রিশ বছর পাঁচ মাস ষোলো দিন চাকরি করলাম মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নে তিনি বলেন সরকার পুলিশকে অস্ত্র দিয়েছে আত্মরক্ষার জন্য দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা রয়েছে করাসফায়ারের বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এক শ্রেণীর মানুষের নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট চর্চায় যারা আমাকে অন্যায় ভাবে এবং অযৌক্তিকভাবে তাদের বিপক্ষে আবিষ্কার করেছেন কিছু লোক তাদের প্রতিও আজ আমি বলতে চাই কোনো অভিযোগ নাই সরকার এগুলো দায়িত্ব পালন করেছে সেগুলো প্রতিপালন করার জন্য ও আমাদের যে সর্বোচ্চ যোগ্যতা মেধা শিক্ষা অভিজ্ঞতা দক্ষতা রয়েছে তা সর্বোচ্চ প্রয়োগ করে মানবাধিকারের কথা বলে পুলিশকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার নামে বেশ কয়েকটি এনজিও বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাত করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ন্যাশনাল এনজিও আর একটা হলো লোকাল এনজিও তো দুই এনজিও কিন্তু এই গত প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে পুলিশের সাথে এনগেজ এই মানবাধিকার প্রশিক্ষণ নিয়ে গত বারো বছরে আমি পুলিশ কমিশনার ছিলাম ডিজি র্যাব ছিলাম আইজি হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষ করছি এই তিন ক্যাপাসিটিতে এই তিন সংগঠনের নেতৃত্বে যা কিছু ভালো কিছু অর্জিত হয়েছে অল ক্রেডিট গোস টু দি গভর্নমেন্ট অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড টু দি পিপল অফ দি কান্ট্রি আর কোনো ব্যর্থতা থাকলে ডেফিনেটলি সেই ব্যর্থ পাবো র্যাবের ডিজি ও আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে অনেক চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করার কথা জানিয়ে তিনি বলেন এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশবাসী সমর্থন যুগিয়েছেন যারা আমাদের সকল উদ্যোগে আমাদের সঙ্গে ছিলেন সমর্থন করেছেন সাহস যুগিয়েছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিশ্ব ব্যাংক বলছে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কাঠামো টেকসই নয় এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানিয়েছে উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশ হতে হলে প্রতি বছর প্রবৃদ্ধির হার সাত দশমিক আট শতাংশ হতে হবে প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানিয়েছেন প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে খেলাপি ঋণের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা থাকবে তহিদুর রহমানের রিপোর্ট রাজধানীর একটি হোটেলে বিশ্ব ব্যাংকের চেঞ্জ অফ ফেব্রিক শিরোনামে এই প্রতিবেদন প্রকাশ বর্তমান প্রবৃদ্ধির অঙ্ক নিয়ে আত্মতুষ্টির কিছু নেই বলে ধারণা দেয়া হয় প্রতিবেদনে দু সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যমায়ের দেশে পৌঁছাতে বাংলাদেশকে শক্তিশালী ও রূপান্তরমূলক নীতিগত সংস্কারের পরামর্শ দেয়া হয় উচ্চ শুল্ক হার ব্যবসা প্রসারে অন্যতম বাধা হিসেবেই মনে করে বিশ্বব্যাংক খেলাপি ঋণ আর্থিক খাতকে দুর্বল করে দিচ্ছে বলেও প্রতিবেদনে উঠে আসে অবস্থায় সংস্কার না হলে দুই হাজার ছত্রিশ থেকে একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার কমে আসবে বলেও পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি অনুষ্ঠানে খেলাপি সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী আমাদেরকে সংস্কার করতেই হবে আমাদের জনগণ চায় আমাদের ভোটাররা চায় আপনাদেরকে আমি আশ্বস্ত করছি 
ব্যাংকের মূলধন বাড়াতেও তাগিদ দেন মন্ত্রী আমরা সঠিক পথে আছি তৌহিদ রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিনিয়োগ বাড়ছে বিকশিত হচ্ছে বাণিজ্য তবে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে না উন্নত লজিস্টিক্স সেবা এতে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সময় আর ব্যয় দুটি বাড়ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু লজিস্টিক্স সেবা উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি আয় আরও বিশ ভাগ বাড়ানো সম্ভব মেধি হাসানের রিপোর্ট দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বাহান্ন বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ এ সময় আমদানি হয় প্রায় অষ্টাশি বিলিয়ন ডলারের পণ্য আর আমদানি রপ্তানি সিংহভাগই হয়েছে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে অথচ সক্ষমতার দিক দিয়ে এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান পেছনের সারিতে এদিকে উন্নত লজিস্টিক্স সেবাতেও পিছিয়ে দেশ লজিস্টিক্স সূচকে উদীয়মান পঞ্চাশ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ উনচল্লিশতম এক সমীক্ষা বলছে এ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি আয় আরও বিশ শতাংশ বাড়াতে পারে বাংলাদেশ দু হাজার তিরিশ সালের মধ্যে শুধু তৈরি পোশাক থেকেই একশো বিলিয়ন ডলার আয়ের পরিকল্পনা রয়েছে লক্ষ্য অর্জনে উন্নত লজিস্টিক সেবার বিকল্প নেই বলছেন ব্যবসায়ী নেতারা আমরা চাই যে আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা এবং আমাদের এফিসিয়েন্সি আর অনেক বাড়ুক কারণ যেভাবে আমাদের এক্সপোর্টস বাড়বে এবং আমদানি রপ্তানি দূরেই বাড়বে এই এই দুটোর জন্য আমাদের এফিসিয়েন্সি অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং এই জন্য বেশ কিছু কাজ আমাদের করতে হবে এছাড়া লজিস্টিক্স খাতের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি বলছেন ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি অর্থনীতিবিদরাও মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন আরাকান আর্মি মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা জড়াই হোক না কেন বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না এটা ক্লিয়ার মেসেজ সকালে চট্টগ্রাম বিজিবির আটানব্বইতম রিক্রুট ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে যোগ দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় বলেন বান্দরবান নাইখ্যাং ছড়ির ধুমধুম সীমান্ত সুরক্ষায় বিজিবি সদস্যরা কাজ সদস্যরা কাজ নিরলস করে যাচ্ছেন এবং সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য আরও নতুন নতুন চৌকি স্থাপন করা হচ্ছে মিয়ানমারের রাখাইন থেকে জাতিগতভাবে রোহিঙ্গাদের নির্মূলে বড় ভূমিকা রাখে ফেসবুক অনলাইনে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য ছড়িয়ে মোট অঙ্কের অর্থ আয় করে নেয় সংস্থাটি এবার এসবের দায় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে রোহিঙ্গারা বৃহস্পতিবার মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে রিপোর্ট করেছেন দুলি মল্লিক বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া দশ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গার ভাগ্য এখনও অনিশ্চিত রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না পাওয়া মিয়ানমারের বিপুল এই জনগোষ্ঠী জানে না তারা আদৌ নিজের দেশে ফিরতে পারবে কি না শরণার্থী দশার জন্য মিয়ানমারের জানতা বাহিনীর পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের দায়ও কম নয় মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানায় দুই হাজার সতেরো সালে রাখাইনের রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৃশংস অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী নিহত হয় পঁচিশ হাজারের বেশি আর পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় লাখ লাখ রোহিঙ্গা সে সময় অনলাইনে রোহিঙ্গা বিরোধী বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য প্রচার করে জানতা বাহিনীর নির্মূল অভিযানকে আরও ত্বরান্বিত করে ফেসবুক একই সঙ্গে আয় করে বড় অঙ্কের অর্থ পরে এ নিয়ে শুনানিতে ভুলের কথা স্বীকার করে ক্ষতিকর অ্যাকাউন্ট ও পোস্ট সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেয় সংস্থা প্রধান রোহিঙ্গাদের নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য প্রচার বন্ধ হয়নি ফেসবুক কে জবাবদিহিতায় আনতে এরই মধ্যে ক্ষতিপূরণ চেয়ে তিনটি মামলা করেছে রোহিঙ্গারা একই সঙ্গে শিশুদের পড়াশোনার জন্য একশো কোটি ডলার অর্থায়নের অনুরোধ জানায় তারা 
রোহিঙ্গারা বলছে অতীত পরিবর্তন করা যায় না তবে ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে আগামীর পথকে অনেকটাই ইতিবাচক করা সম্ভব বলে মনে করছে তারা দুলি মল্লিক একুশে টেলিভিশন এদিকে উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের চার রোহিঙ্গা নেতাকে হত্যার দায় স্বীকার করে ভিডিও ভাইরাল করা যুবক হাসিমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বরত আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ জানান ভিডিওতে দেওয়ার ঠিকানায় তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি হাসিমের আত্মীয় স্বজনদের ঠিকানাতেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না হাসিমের স্বজনরা বলছেন গত কয়েক মাস ধরেই সে বাড়ির বাইরে অবস্থান করছে এদিকে বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্য গোয়েন্দা তথ্য মতে হাসিমের ভিডিওতে দেওয়া বক্তব্য সঠিক নয় বলেও জানায় পুলিশ পুলিশের ধারণা প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করতে অন্য কারো প্ররোচনায় এমনটা করতে পারে সে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি নিচে সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে ডিম আমদানি না করে দেশে উৎপাদন বাড়াতে হবে বললেন কৃষিমন্ত্রী দাম নিয়ন্ত্রণের দরকার সব মন্ত্রণালয় নজরদারি করতয় নৌকা ডুবিতে এখনও নিখোঁজ তিনজন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার সহায়তা আবার আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে সব মন্ত্রণালয়কেই মনিটরিং জোরদার করতে হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী ড আব্দুর রাজাক গাজীপুর কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান মন্ত্রী এর আগে কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান কৃষিমন্ত্রী এ সময় বলেন বিদেশ থেকে ডিম ডিম আমদানি না করে দেশেই ডিমের উৎপাদন বাড়াতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে চক্রান্ত করে খামার মালিক ডিমের বাজার অস্থির করছে বলে মন্তব্য করেন কৃষিমন্ত্রী আপনি যদি আমদানি করেন কিন্তু আমদানি নির্ভরশীল হয়ে যাব আমরা সেটা কি আমরা সাপোর্ট করি না এখন ডিম আমদানি করার দরকার নাই এটা আমার ব্যক্তিগত মত হয়তো আমার সাথে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করবে একটু কষ্ট হবে নাহলে কম খাবো তারপরেও আমি বলবো যে আমাদের স্থানীয়ভাবে ডিম উৎপাদন করে খেতে হবে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হারানির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সাত ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার সহ অন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে দুশো ছাব্বিশতম সিন্ডিকেট সভার এই সিদ্ধান্ত আজ কার্যকর হয়েছে শাস্তিপ্রাপ্তরা হলেন লোকপ্রশাসন বিভাগের সুমন দাস মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সৈয়দ মুস্তাকিম সাকিব এবং ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের আরিফুল ইসলাম জয়েদ ইকবাল ইমাম হোসেন ইমরান রিফাত হোসেন ও বিশাল আলী তাদের আবাসিক হলের সিট বাতিল এবং ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে পঞ্চগড়ে করতা নদীতে নৌকা ডুবিতে উনসত্তর জনের মৃতদেহ উদ্ধার হলেও এখনও নিখোঁজ শিশু সহ তিনজন নিহত ও নিখোঁজদের পরিবারের মাঝে নগদ পঞ্চাশ হাজার করে টাকা সহ খাদ্য সহায়তা দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুপুরে উপজেলার মারিয়া বামুনহাট ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এই সহায়তা তুলে দেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান ঘটনার পরপরই মৃতদের সৎকারে জেলা প্রশাসন ও বিশ হাজার টাকা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পঁচিশ হাজার টাকা রেলপথ মন্ত্রী পাঁচ হাজার টাকা এবং রেড ক্রিসেন সোসাইটি পাঁচ হাজার টাকা করে দিয়েছে দেশে প্রতি বছর দুই লাখ সাতাত্তর হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে হৃদরোগে আর প্রতিদিন এই মৃত্যুর সংখ্যা সাতশো ষাট জন বিশেষজ্ঞরা বলছেন হৃদরোগের চিকিৎসা নিতে আসা চল্লিশ বছরের নিচের বয়সীদের বিশ ভাগ ঝুঁকিতে রয়েছে যার অন্যতম কারণ উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস ও তামাক ব্যবহার বিস্তারিত জানাচ্ছেন স্মৃতিমন্ড উচ্চ রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস কায়িক পরিশ্রম না করা মদ্যপান ও ধূমপান সহ নানা কারণে হৃদরোগীর সংখ্যা বাড়ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য বলছে বিশ্বে এক দশমিক দুই আট বিলিয়ন মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে যার দুই তৃতীয়াংশ বাংলাদেশ সহ নিম্ন ও মধ্যমায়ের দেশের বাসিন্দা বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ 
থেকে ছয় লক্ষর মাঝামাঝি লোক মারা যায় হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজে এবং তার মধ্যে দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার লোকের মত হচ্ছে এটা হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজে মারা যায় মানে মেজর অংশ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজে মারা যায় একটা ব্যাপক সংখ্যক লোক লোক কিন্তু মৃত্যু কিন্তু আমরা প্রিভেন্ট করতে পারতাম যদি তারা সময় মতো চিকিৎসা নিত এটা ডেভেলপই না করতো আর কি আমরা যদি রিস্ক ফ্যাক্টরটা কমে দিতে পারতাম দেশে পঞ্চাশ বছরের পর হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় তবে কম বয়সীদের মধ্যেও বাড়ছে হৃদরোগের সংখ্যা এর পেছনে ধূমপান অন্যতম কারণ টোবাকোর সঙ্গে সমস্ত রোগ রিলেটেড সিগারেটের উপরে বা এই টোবাকোর উপরে যদি আমরা এই ট্যাক্সটা বসাতে পারি তো দেখবেন ইউজার এন্ডে অনেক কম খাচ্ছে কিছু একটা ব্যবস্থা আমাদের রেগুলেটরি করতে হবে যে অর্থটা হেলথে বিনিয়োগ হতে পারে নট অনলি টোবাকো সেরকম ধরেন ফাস্ট ফুড এবং আদার যেগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকারক ট্রান্সফ্যাট এই সমস্ত জায়গায় অনেক বেশি ট্যাক্স ধরে দেওয়া উচিত সুস্থ জীবনের জন্য সবাইকে খাদ্যাভাসে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিকারক অভ্যাস ত্যাগ করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের স্মৃতিমণ্ডল একুশে টেলিভিশন ঢাকা লোকবলের অভাবে বন্ধ রয়েছে গোয়ালন্দ থেকে পোড়াদহ পর্যন্ত রাজবাড়ি অংশের বেশ কিছু কয়েকটি স্টেশনে কার্যক্রম এসব স্টেশনে যাত্রী ওঠা নামার জন্য ট্রেন থামলেও নেই মাস্টার ও টিকিট কাউন্টার এছাড়া প্ল্যাটফর্ম বিশ্রামাগার ও শৌচাগার না থাকায় যাত্রী ভোগান্তির পাশাপাশি রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার রাজবাড়ির প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর হোসেনের তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন সমর ইসলাম ব্রিটিশ আমল থেকে এই জেলায় ট্রেন চলাচল শুরু হয় বর্তমানে গোয়ালন্দ ঘাট থেকে পোড়াদহ রাজবাড়ি থেকে ভাঙ্গা ভাটিয়াপাড়া ও রাজশাহী রুটে প্রতিদিন পাঁচটি ট্রেন চোদ্দ বার আসা যাওয়া করে রাজবাড়ি থেকে ভাঙ্গা চৌষট্টি কিলোমিটার রেলপথে স্টেশন রয়েছে বারোটি এর মধ্যে খানখানাপুর বসন্তপুর অম্বিকাপুর ফরিদপুর কলেজ বাখন্ডা তালমা ও পুকুরিয়া স্টেশনে মাস্টার নেই আর রাজবাড়ি ভাটিয়াপাড়া চুরানব্বই কিলোমিটার রেলপথে সতেরোটি স্টেশনের মধ্যেও নয়টিতে নেই মাস্টার এসব স্টেশনে বুকিং সহকারী পদও শূন্য বন্ধ স্টেশনে ট্রেন থামলেও নেই কোনো কার্যক্রম সরকার বঞ্চিত হচ্ছে রাজস্ব থেকেও জরাজীর্ণ এসব স্টেশনে অবকাঠামো বলতে কিছু নেই প্ল্যাটফর্ম টিকেট কাউন্টার বিশ্রামাগার ও শৌচাগার না থাকায় চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় যাত্রীদের নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয় বলছেন রেলওয়ের এই কর্মকর্তা জনদুর্ভোগ বিবেচনায় স্টেশনের কার্যক্রম শুরু করে যাত্রী সেবা নিশ্চিতের দাবি ভুক্তভোগীদের সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন নিচে সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে নানা জটিলতায় কেনা যায়নি চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিক কন্টেইনার স্ক্যানার মালামাল চিহ্নিতকরণে গতি আসে হারিকেন ইয়ানায় লন্ড ভন্ড ফ্লোরিডা উপকূল বিশ লাখেরও বেশি মানুষ বিদ্যুৎহীন জাহাজ ডুবির নিখোঁজ তেইশ রাত এগারোটার একুশে সংবাদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদাকে চৌধুরী বলেছেন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা অংশগ্রহণ নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে পরোক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োজিতরা রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে জাতীয় গৃহকর্মী সম্মেলনে রাশিদাকে চৌধুরী আরও বলেন এই কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা নেই পেশা হিসেবে কাজের স্বীকৃতি নেই এছাড়াও তারা অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে সম্মেলনে গৃহকর্মীদের পেশার স্বীকৃতি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা নিয়োগকারীদের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি এবং বৈষম্য দূরীকরণের দাবি জানান বক্তারা চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য আধুনিক কন্টেইনার স্ক্যানিং মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত হয় কয়েক বছর আগে নানা জটিলতায় প্রক্রিয়াটি ঝুলে আছে এতে রাসায়নিক দ্রব্য সহ অন্যান্য মালামাল নির্ভুলভাবে চিহ্নিতকরণে গতি আসছে না অভিযোগ উঠেছে অসাধু চক্র সরকারের শত কোটি টাকা ক্ষতি করে নিম্নমানের স্ক্যানিং মেশিন গুছিয়ে দিতে তৎপর চালাচ্ছে বিস্তারিত আতিক রহমান পূর্ণিয়ার রিপোর্টে
এক যুগেরও বেশি সময়ের পুরনো মেশিন দিয়ে চলছে চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি রপ্তানি পণ্যের কন্টেনার স্ক্যানিং এই মেশিন কেবল পণ্যের সাদা কালো ইমেজ তৈরি করে দেখায় সহজে শনাক্ত হয় না রাসায়নিক দ্রব্য সহ অনেক মালামাল এমন পরিস্থিতিতে দুটি উন্নত স্ক্যানার কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে কিন্তু এই প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই নানটেক নামের একটি চীনা কোম্পানির বাংলাদেশি এজেন্ট কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূত তৎপরতা চালানোর অভিযোগ ওঠে অভিযোগ রয়েছে দরপত্রে ন্যূনতম দর প্রস্তাবকারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে শত কোটি টাকা বেশি ব্যয়ে চীনা কোম্পানির বাংলাদেশি এজেন্টের মাধ্যমে স্ক্যানিং মেশিন কিনতে চাচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষ অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ম্যাডাম শেখ হাসিনা যেরকম ভাবে প্রজেকশন দিচ্ছেন আমরা খুব এক্সাইটেড বাংলাদেশ মার্কেটে এন্ট্রি করার জন্য কাজ করার জন্য ইভেন সেট আপ করার জন্য আমাদের কখনো কখনো সন্দেহ হতে লেগেছে যে এখানে কয়েকজন মানুষ এত বিউরোক্র্যাটিক ভাবে কয়েকজন অফিসার এত বিউরোক্র্যাটিক ভাবে আর মিসরিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপিআর রুলস করে পর দে আর ওয়ান্টিং টু অ্যাওয়ার্ড ইট টু সার্টেন অর্গানাইজেশন হাওয়েভার এই জিনিসটা আমরা হাইলাইট করেছি টু প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস Prime Minister's office is looking into the matter and we want a fair and a transparent tender to be happening. Shangstishthadir Obhijog, Bandar Kortipokkho, PPR is short to na maana hai. Anek shonam dhanno antarjatik company tate aungsho nite paare ni. Shabshish darpotre, tinti pratishthan bachai holeo sharbonim no dardata ke bad dayar prokriya chul chhe. Kanakadar bhitore, anek e bivinno dhanar complaint diya thakke. ওই কমপ্লেন সবগুলো আমরা অ্যাড্রেস করে এখন আমরা ফাইনাল স্টেজে চলে এসেছি আমরা কিন্তু কোনো পার্টিকুলার দেশ বা কোনো ব্র্যান্ডের জন্য কোনো টেন্ডার করি না এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের বিধি অনুযায়ী কাজ করতে বলা হয়েছে বলে জানান নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী জটিলতা আছে কারণ এনবিআর যেহেতু এই বিষয়গুলো দেখভাল করে থাকে তারাও সরকারের কাছে অর্থায়নের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল সেগুলো কিছুটা দেরি হয়ে যাওয়ার কারণে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে আমরা জরুরি ভিত্তিতেই এখন চট্টগ্রাম বন্দরকে তারা দুইটা অনুমতি দিয়েছে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা ও গতিশীলতা বাড়াতে বন্দরে দ্রুত স্ক্যানার যোগ হবে বলেও জানান তিনি এখানে যারা ক্রয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে যেই মানুষগুলো ছিল তারার দায়িত্ব তাদের দায়িত্ব এটা এবং যারা এটাকে সেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এটাকে ক্রয় করা হয়েছে কি না সংগ্রহ করা হয়েছে কি না যারা এখানে দায়িত্ব আছে তাদেরও দায়িত্ব আছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেনার স্ক্যানার ক্রয় প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হওয়া জরুরি আতিক রহমান পূর্ণিয়া একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার ব্যবসা বাণিজ্য খবর সুবিধা বঞ্চিত শিশু কিশোরদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে এবছর দেশ জুড়ে চুয়াত্তরটি স্কুল এবং ব্যক্তি উদ্যোগের লাইব্রেরিতে পঞ্চাশ হাজার বই বিতরণ করেছে বিকাশ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বইগুলো বিতরণ করা হয় অদম উনিশ চারলতা আলোর দিশ্বরী আলোর ধরা স্কুল ডিম স্কুল আলোর ভুবন গ্রন্থাগার খিলগাঁও পাঠশালা সবার পাঠশালা হাতে খড়ি ফাউন্ডেশন স্টেশন পাঠাগার হেল্প স্কুল অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের স্কুল সহ চুয়াত্তরটি প্রতিষ্ঠানে বইগুলো বিতরণ করা হয় গেল তিন বছরে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য মোট বাহাত্তর হাজার পাঁচশোটি বই দিল বিকাশ আর সারা দেশের উনত্রিশশো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুই লাখ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শো বই দিয়েছে বিকাশ যা ছাব্বিশ লাখ শিক্ষার্থীকে বই পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে এছাড়া বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের পাঁচশো স্কুলে বিশ হাজার কপি গ্রাফিক নভেল মুজিব ও বিতরণ করেছে বিকাশ নিজ নিজ জেলায় ভালোবাসায় শিখত হলেন সাফজয়ী ফুটবলাররা সংবর্ধনা পেয়ে অভিভূত তারা সাফজয়ীরা জানান এখন থেকে তাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন আবু হুরাইরা তামিম সাফ শিরোপা জয় করে সিরাজ জাহান স্বপ্না ফিরেছেন নিজের শহর রংপুরে তার সঙ্গে আসেন ঠাকুরগাঁওয়ের স্বপ্নারানী ও সোহানি তাদেরকে ফুল চিটিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় মানুষের ভালোবাসায় অভিভূত তিন ফুটবলার সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় তারা আমার জন্মভূমি রংপুর রংপুরে আসার পরে যেভাবে রংপুরের মানুষের ভালোবাসা পাইলাম আমি সবার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ নারী ফুটবলে জাগরণ সৃষ্টি করেছে যে কলসিন্দুর স্কুল সেই কলসিন্দুরের আট নারী ফুটবলারকে সম্মান জানায় ময়মনসিংহবাসী ছাতখোলা গাড়িতে 
শহর প্রদক্ষিণ করা হয় জয়নুল পার্কের বৈশাখী মঞ্চ প্রস্তুত ছিল তাদের বরণে সংবর্ধনায় খুশি নারী ফুটবলাররা জানালেন তাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল তাদের এই সাফল্যে খুশি জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় ফুটবল কর্তারা ওরা কিন্তু আমাদের দেশকে বিভিন্ন দেশে বিশ্বে একটা পরিচিতি এনে দিয়েছে সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুরে বরণ করে নেওয়া হয় আখি খাতুনকে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য পাঁচ কৃতি ফুটবলারকে সংবর্ধনা দেয় খারি ঘাগরা উচ্চ বিদ্যালয় রাঙামাটির মগাছড়িতে পৌঁছানোর পরপরই মশাল জ্বালিয়ে তাদের বরণ করা হয় ব্যান্ড বাজিয়ে নেয়া হয় প্রিয় স্কুল মাঠে ভালোবাসা পেয়ে উদ্দেলিত ফুটবলাররা আমরা কখনো কখনো কল্পনাও করতে পারি না যে এত বড় আমাদের আমাদেরকে এত সুন্দর করে বরণ করে নেবে এখন যে ছোট ছোট মেয়েরা আসছে খেলতেছে তাদের আমাদেরকে দেখে ওরাও অনুপ্রাণিত হবে পরে ছাত খোলা গাড়িতে শহর প্রদক্ষিণ শেষে স্টেডিয়ামে সংবর্ধনা দেয় জেলা প্রশাসন আবু হোরায়রা তামিম একুশে টেলিভিশন জাতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পেয়েছেন বিসিবির সিনিয়র মিডিয়া ম্যানেজার রাবিদ ইমাম নাফিস ইকবালের জায়গায় নিউজিল্যান্ড সফর ও টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন তিনি ক্রিকেটারদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানেজার পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিসিবি গত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের সাবেক ম্যানেজার সাব্বির খানের বদলে ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার হিসেবে পাকিস্তানের বিপক্ষে হোম সিরিজে দায়িত্ব দেওয়া হয় নাফিসকে সে থেকে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি অভিযোগ ছিল নাফিসের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পান না ক্রিকেটাররা বিশ্বকাপ শেষে নতুন ম্যানেজার নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আলারাফা ইসলামী ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হলো সাতাশতম জাতীয় যুব হকি প্রতিযোগিতা মৌলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান ও হকি ফেডারেশনের সভাপতি এয়ার মার্শাল শেখ আব্দুল মান্নান বিশেষ অতিথি ছিলেন আলারাফার ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান আল্লাহ সেলিম রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ফরমান আর চৌধুরী টুর্নামেন্টে দেশে নয়টি অঞ্চল থেকে চুয়ান্নটি দল অংশগ্রহণ করছে উদ্বোধনী দিনে ঢাকা জেলার মুখোমুখি হয় শরীয়তপুর পরের ম্যাচে বিকেএসপির বিপক্ষে লড়ে নারায়ণগঞ্জ বঙ্গবন্ধু এশিয়ান সেন্ট্রাল জোন ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে ভালো করার প্রত্যাশায় প্রশিক্ষণ নিতে ইরানে পৌঁছেছে বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল দল জাতীয় দলে ইরানি কোচের তত্ত্বাবধানে হবে এই অনুশীলন পাশাপাশি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে ভলিবল খেলোয়াড়রা বাহরাইনে হওয়া সর্বশেষ অনূর্ধ্ব বিশ এশিয়ার ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে পঞ্চম হয়েছে বাংলাদেশ এটাই ছিল এশিয়ান পর্যায়ে যে কোনো টুর্নামেন্টে লাল সবুজের সেরা অর্জন এবার মিশন বঙ্গবন্ধু এশিয়ান সেন্ট্রাল জোন ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জয় টুর্নামেন্টটি শুরু হবে নভেম্বর শহীদ সৌরভ আর এর সাথে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার শারদীয় দুর্গাপূজায় জঙ্গি হামলার ঝুঁকি দেখছে ডিএমপি বড় মন্দিরে থাকবে উঁচু নিরাপত্তা তত্ত্বাবধায়কের ভূত মাথা থেকে সরিয়ে ফেলুন বিএনপি কে ওবায়দুল কাদের নির্বাচনের পথে আসার আহ্বান নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট চর্চা এখনও আছে বললেন বিদায়ী আইজিপি কিছু এনজিওর বিরুদ্ধে দেশ বিরুদ্ধের অভিযোগ বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কাঠামো টেকসই নয় বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন খেলাপি ঋণের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার পরিকল্পনা ভোগা ভুয়া অ্যাকাউন্টে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য ছড়িয়ে রোহিঙ্গা নির্মূলের দায় আছে ফেসবুকের সর্বশেষ খবর জানতে ডাল করুন টু জিরোর জন্ম করে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর আইডি পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ